അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സൈക്കോളജി അല്ലേ ഓക്കെ സൈക്കോളജിയിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ഇതിനൊരു പ്രത്യേക അവസ്ഥയായി കരുതാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ ക്രമാതീതമായ അസ്വസ്ഥതയും കുറഞ്ഞ ശ്രദ്ധയും അടങ്ങിയ ഒരു സ്വഭാവ രൂപമാണ് ഇതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഏതാണ് താഴെ പിടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ആ പ്രശ്നം ഏതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓട്ടിസം ആണോ എ ഡി എച്ച് ഡി ആണോ ആ ഓക്കെ സൈക്കോളജി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിനൊരു പ്രത്യേക അവസ്ഥയെ കരുതാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ ക്രമാതീതമായ അസ്വസ്ഥതയും കുറഞ്ഞ ശ്രദ്ധയും അടങ്ങിയ ഒരു സ്വഭാവ രൂപമാണ് ഇതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് ഓട്ടിസം ആണോ എ ഡി എച്ച് ഡി ആണോ സെറിബൽ ഫ്രാസി ആണോ ബുദ്ധിപരിമയുള്ള കുട്ടികളാണെന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഏതാ എ ഡി എച്ച് ഡി ആ കേട്ടോ എ ഡി എച്ച് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ എവിടെ ഉള്ളതെന്നറിയാം നമുക്ക് ഞാനത് എടുത്തിട്ടില്ല എവിടെ പറയുന്നറിയാമോ എ ഡി എച്ച് ഡി ഓട്ടിസം ചെറുപ്പ പ്രാശി ഒക്കെ പറയാം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് മതി പറഞ്ഞാൽ മതി ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ ഐ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനെ അടുത്ത് കാണിച്ചത് അതിൽ ആ ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉള്ളതാണ് എത്ര ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉള്ളത് അതായത് അവർക്ക് പ്രശ്ന പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അവർക്ക് അറ്റൻഷൻ ഡെഫിനറ്റ് ചെയ്യാം നല്ല എ ഡി എച്ച് പറഞ്ഞാൽ എ ഡി എച്ച് പെർഫോമൻസ് ആണ് അറ്റൻഷൻ ഡെഫിനറ്റ് ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ഡിസോർഡർ അതായത് ഭയങ്കര ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും കുട്ടികൾ അപ്പൊ അവരുടെ പ്രശ്നം കണ്ടോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിനൊരു പ്രത്യേക അവസ്ഥയെ കരുതാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാൽ കുറെ എന്നാൽ ക്രമാതീതമായ അസ്വസ്ഥതയും അതാണ് ആ ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി തന്നെ കുറഞ്ഞ ശ്രദ്ധയും അടങ്ങിയ ഒരു സ്വഭാവ രൂപം അതായത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മള് ആ അവരെ ആ പിടിച്ചിരുത്താനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം അപ്പം എ ഡി എച്ച് ഡി ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ അറ്റൻഷൻ ഡെഫിനറ്റ് ഹൈപ്പർ ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ഡിസോർഡർ ഉള്ള കുട്ടികളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഇതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ക്ലാസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇതിന് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ കേട്ടോ അടുത്ത ദിവസം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവ സർഗാനുമ എന്നിവയെ നേരിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത ഏതാണ് സർഗാലുമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത സർഗാലുമായിട്ട് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അതുമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത ഏതാണ് വാചകത ഏകമുഖിത്ത പറയാൻ കാരണമില്ല ഓപ്ഷൻ സി ഏകമുഖിത്ത എന്ന് പറയാൻ കാരണം ആ നമ്മള് ശരിയാ പറയാൻ ശരിയാ നമ്മള് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ചെയ്യാത്ത നമ്മൾ മിനിഞ്ഞാ ഒരു ദിവസം കണ്ടത് അല്ലെ വാചാലത ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മൗലികത ഇതെല്ലാം എന്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മൾ ആൻസർ അപ്പൊ എന്തായാലും ചോദിച്ചത് സർക്കാരിലൊക്കെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി നമ്മൾ നോക്കും അല്ലെ അപ്പൊ അത് നമ്മളിപ്പോ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ കൊണ്ട് സർക്കാരിലൊക്കെ നേരിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്തത് വാചാലത ആയുള്ളത് പ്രകൃതം നവീനം പുതുമ ആശയസ്പർദ്ധത ഇല്ല എന്നിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വ്യക്തിരഹിത ചിന്തയുണ്ട് പക്ഷെ ഏകം മുഖ ചിന്ത എന്താണ് കൺവെർജൻ തിങ്കിങ് ഇതിനകത്തില്ല കൺവെർജൻസില്ല എന്താണ് ലൈബ്രറി തിങ്കിങ് എന്താണ് കൺവെർജൻ തിങ്കിങ് അതറിയാം ആ ശരിയാണ് അതായത് ഡൈവേർജിങ്ങിന്റെ ഡൈവേർജിങ് എന്താണ് ഒളഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു പോവുക അതായത് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ ആ ഒരു ഡൈവേർജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും ഡൈവേർജൻ വളഞ്ഞു തിരിയാണ് ഒരു കാര്യത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വളഞ്ഞു തിരിഞ്ഞൊക്കെ ആലോചിക്കുവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രശ്നം പിന്നെ അത് ഡൈവേർജൻ തിരിഞ്ഞു കേട്ടോ അത് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് ബന്ധമുള്ള കാരണം ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് വളഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ് ആലോചിക്കേണ്ടി വരും ശരിയല്ലേ അപ്പൊ അതിന് നേരിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് എന്തുമായിട്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് പക്ഷെ ഏകമുഖ ചിന്ത എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഏകമുഖ ചിന്ത കൺവെർജൻ തിങ്ങി എന്താണ് ആ വീട് തന്നെയാണ് ഏഹ് ആ ഒറ്റ രീതിയിൽ മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ കൺവെർജൻ തിങ്കി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഡൈവർജൻ തിങ്ങി എന്ന് വെച്ചാൽ പല രീതിക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോവുക വെർജൻ തിങ്കി എന്ന് വെച്ചാല് ഒരു രീതിയിൽ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിശയിൽ മാത്രം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോവുക അതെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ചിന്ത ഒരു ഇതിൽ മാത്രം ചിന്തിച്ച കാര്യമില്ല ആ പല രീതിക്ക് ചിന്തിക്കണം എന്തിനുള്ളത് നമുക്ക് ആ സർക്കാരുമായിട്ട് വിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം കേട്ടോ അതാണ് ഏകമുഖ ചിന്ത ബന്ധമില്ലാത്തതായിട്ടുള്ള മൂല്യം ഓക്കെ അത് ചോദിച്ചു ശ്രമ പരാജയ സിദ്ധാന്തം അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എന്തെല്ലാം ആണ് എന്തായിരുന്നു ശ
പഠനം ആക്സിമമായി സംഭവിക്കുന്നതാണ് ധാരാളം പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഒടുവിൽ ശരിയായ പ്രതികരണം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ജീവി ജീവി വിജയത്തിലെത്തുന്നത് സാവധാനമാണ് മുകളിൽ പറഞ്ഞവയല്ല ഇതിൽ ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് മുകളിൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം വരും കേട്ടോ കാരണം പഠനം ആവശ്യമായി സംഭവിക്കുന്നതാണ് ശരിയല്ലേ അതായത് അവിടെ കാണിച്ചത് തന്നെയല്ലേ പഠന സിദ്ധാന്തം ഒന്ന് ചെയ്യും തെറ്റും ഒന്ന് ചെയ്യും തെറ്റും ഇതല്ലേ സംഭവിക്കുന്നേ അപ്പൊ അവിടെ ആവശ്യമായി സംഭവിക്കുന്ന എന്നിട്ട് വരുന്നത് ധാരാളം പ്രതികളിൽ നിന്ന് ആവർത്തിച്ചുള്ള ക്രമമായിട്ടുള്ള ശരിയായ പ്രതികരണം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ശരിയല്ലേ ആ പൂജയ്ക്ക് മനസ്സിലായി ആ അതായത് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ലോക്ക് ഉണ്ട് ആ ലോക്ക് തന്നെ പിന്നെ സംഭവിക്കും ആ സൂപ്പർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഇറങ്ങാൻ നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ എടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാവും അതാണ് ആ എന്താണ് ധാരാളം പ്രതികൾ തന്നെ ആവർത്തിച്ചുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കൂടുതൽ ശരിയായ പ്രതികരണം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പിന്നെ വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ജീവി വിജയത്തിന് സാവധാനമാണ് ഉടനെ തന്നെ പൂജയ്ക്ക് പുറത്തു വരാൻ സാധിക്കില്ല വളരെ ഇതാണ് സ്ലോലി പ്രോസസ്സിംഗ് ആയിരുന്നു നടന്നത് അല്ലെ അതായത് ആ വന്നു തട്ടി പിന്നെ അതിന് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ വളരെ സാവധാനമാണ് സംഭവിച്ചത് ആ വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ജീവി വിജയത്തിൽ എത്തുന്നത് സാവധാനമാണ് ഇപ്പം മുകളിൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം സമ്പ്രദായ സിദ്ധാന്തത്തിൽ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് കേട്ടോ എന്നാൽ ഉത്തരം ശരിയാണ് യെസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്കീമ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ ഏതൊക്കെയാണ് അതുതന്നെ അതുതന്നെ അതായത് പുതിയ കാര്യം പഠിക്കാൻ പഴയ കാര്യങ്ങൾ മറന്നു പോവാം അതിന് മാത്രമേ പ്രോഡാക്റ്റീവ് റിട്രാക്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ചപ്പോ എന്താ അതിനെ തിരിച്ചെടുത്താൽ മതി എന്താ അറിയാ നേരെ തിരിച്ചെടുത്തേ പ്രോഡാക്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ നമ്മൾ പഴയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ മറന്നു പോകുന്നതാണ് പ്രോഡാക്റ്റീവ് ഇപ്പൊ റിട്രാക്റ്റീവ് തന്നെയാണ് അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എടുക്കും എന്നാ കേട്ടില്ല പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുമ്പോ ആ പുഴയ കാര്യങ്ങൾ മറന്നു പോവാ അതാണ് റിട്രാക്റ്റീവ് കേട്ടോ പ്രോഡാക്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാല് ആ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പഴയ കാര്യം തടസ്സമാണെങ്കിൽ അതിനെ പ്രോഡാക്റ്റീവ് എന്ന് പറയും മനസ്സിലായി പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പഴയ കാര്യങ്ങൾ തടസ്സമാണെങ്കിൽ അതിനെ പ്രോഡാക്റ്റീവ് എന്ന് പറയും റിട്രാക്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആ പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുന്ന നമുക്ക് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നേരെ പഠിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതായത് നമ്മൾ പഴയ പഴയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പണ്ട് കാണിച്ച മണ്ടത്തരവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ പുതിയതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ലേണിങ് സാധിക്കത്തില്ല അതിന്റെ പ്രതിഫലമാണ് കേട്ടോ കേട്ടോ അതാണ് പുരോഗതിയും റിട്രോക്റ്റീവ് വ്യത്യാസം കേട്ടോ ഒരു ദിവസം എടുത്തു ഞാൻ പിന്നീട് ഒരു ഫോട്ടോ ആണെങ്കിൽ കാണിച്ചു തന്നതുകൊണ്ട് അല്ലേ ശരിയല്ലേ ആ ഓക്കെ നേരെ ഒരെണ്ണം ഒരെണ്ണം പഠിച്ചാൽ മതി അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അടുത്ത് കേട്ടോ അങ്ങനെ പഠിക്കുന്ന ആയിരിക്കും എളുപ്പം കേട്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി നേരെ എൻ്റെ റിപ്ലേസ് ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ച് മതി അതാണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്തോട്ട് പോവാണ് സ്കീമ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നിലവിലുള്ള വാക്യം എനിക്ക് ആദ്യം കേട്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ല സംഭവം ഉദ്ദേശിച്ചത് അതാണ് എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആ സ്കീമ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നിലവിലുള്ള വൈജ്ഞാനിക ഘടനയിലേക്ക് പുതിയ അറിവുകളും അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൾ കൊണ്ടും നിലവിലുള്ള വൈജ്ഞാനിക ഘടനത്തിന്റെ പരിവർത്തനം കൊണ്ടുമാണ് അറിവ് രൂപീകരിക്കുന്നത് രൂപീകരിക്കുന്നത് ഇത് ആരുടെ വാക്കുകളാണ് സ്കീമ എന്ന വാക്ക് കഴിയുമ്പോൾ അതായത് ആരാ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം സ്കീമ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് മാത്രമല്ല വേറെ കുറച്ച് വാക്കുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും പുതിയ അറിവിനെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് അസിമുലേഷൻ പിന്നെ അക്കോമഡേഷൻ എന്താ ആ നേടിയ അറിവിനെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നേടിയ അറിവിനെ പുതിയ അറിവുമായിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുള്ള കഴിവാണ് ആ അക്കോമഡേഷൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ സ്കീമ എന്നാ ഏ സ്കീമ സ്കീമ ആ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ 
നിലവിലുള്ള വൈജ്ഞാനികളിലേക്ക് പുതിയ അറിവുകളുടെയും അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന ഇത് പറഞ്ഞ മേഖല എന്ത് സ്കീമ അപ്പം ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എടുക്കണം അക്കോമഡേഷൻ അസിമുലേഷൻ സ്കീമ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കണ്ടാൽ കണ്ടത് എന്തായിരുന്നു ഒരു എക്സാമ്പിള് ബുക്ക് നോക്കാൻ പറയാൻ പറ്റും എക്സാമ്പിൾ തന്നെ ആ ആ ജെ സി ബി കണ്ടപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ജെ സി ബി കണ്ടപ്പോ കുട്ടി എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു ആനവണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ അത് കുട്ടിയുടെ വൈജ്ഞാനികമായിട്ടുള്ള ഘടനയിൽ ഒരു മാറ്റ സൃഷ്ടിച്ചു ആര് പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോ അത് എനിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോ അപ്പം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു മോനെ അത് ആനവണ്ടി അല്ല അതിന് പറയുന്ന പേര് ആ ജെ സി ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അപ്പൊ അവന്റെ സ്കീമയിൽ അവിടെ ഒരു തെളിവുണ്ട് എന്താണ് ഇനി അതിനെ കാണുമ്പോ എന്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ജെ സി ബി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ അവന്റെ വൈജ്ഞാനികമായിട്ടുള്ള ഘടനയില് പുതിയ അറിവിന്റെ കൂട്ടിച്ചേരുകൾ മൂലം അവൻ പിന്നെ തൊട്ടാ വണ്ടി കാണുമ്പോ എന്താണ് കാണുന്നത് ജെ സി ബി എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇതാണ് അക്കോമഡേഷൻ അസിമുലേഷൻ ആ സ്കീമ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ ബ്രൂണർ അവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടോ ബ്രൂണർ ആണ് ഇത് പറഞ്ഞത് സ്കീമ അസിമുലേഷൻ ഒക്കെ ബ്രൂണർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ബ്രൂണർ എന്തിനെ പറ്റിയാ പറഞ്ഞത് ബ്രൂണർ ബ്രൂണർ എന്തിനെ പറ്റിയാ പറഞ്ഞത് ജെറോം ബ്രൂണർ ബ്രൂണർ എന്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞേ അത് ശരി മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് ഏത് ഘട്ടങ്ങളാ ഓർത്തു പ്രവർത്തന ഘട്ടം ഇമ്പന ഘട്ടം പ്രതിരോധ ഘട്ടം ആ ശരിയാണ് പ്രവർത്തന ഘട്ടം ഇമ്പന ഘട്ടം പ്രതിരോധ ഘട്ടം ഈ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് കുട്ടി അറിവ് ആവശ്യപ്പെടുക അല്ലെ കുട്ടി അറിവ് ആപ്പാടെ പഠിക്കുന്നതെന്ന് ജെറോം സ്കൂണർ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ഓർത്തിരിക്കണം പ്രവർത്തന ഘട്ടം ഇമ്പന ഘട്ടം പ്രതിരോധ ഘട്ടം അടുത്ത് സ്കിന്നർ എന്നാ പറഞ്ഞത് സ്കിന്നർ സ്കിന്നർ എന്നാ പറഞ്ഞത് അതായത് ഒരു ചോദക പ്രതികരണ ബന്ധം അല്ലെ ചോദക പ്രതികരണ ബന്ധത്തിനാണ് ആ സ്കിന്നർ ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നത് വൈകോസ്കിയോ വൈകോസ്കിയോസ്മെന്റ്ഹോൾഡിങ് അഥവാ കൈത്താങ് ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അല്ലെ ശരിയാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും പഠിച്ചില്ലേ അല്ല ഒരു ഒറ്റ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഓർത്തു ക്ലാസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മാറി തരും കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞിട്ട് ഓടി പോകരുത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ അല്ലേ ഒരെണ്ണം പഠിച്ച പറഞ്ഞേ അതിന്റെ താഴെയുള്ള ആരാണ് ഒരു പക്ഷേ അവരുടെ കണ്ടത്തിൽ ഒരു പഠിച്ചാൽ അടുത്ത കൊട്ടം തന്നെ അതായിരിക്കും വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ വൈകുസ് കണ്ട് പിടിച്ചത് ഇസഫീഡ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദോസ് കൊണ്ട് ലഭിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ആ കൈക്കാൻ സ്റ്റഫ് ഹോൾഡിംഗ് ഇതല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തത് വൈകോസ്കിലാണ് ഓക്കെ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്ത ദിവസം പാസ് ഫെമിന ടീച്ചേഴ്സ് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ആൺകുട്ടികളോട് മാത്രമാണ് ഇത് വ്യക്തമായും ദാശ ഉദാഹരണമാണ് എന്തായി കേട്ടോ ലിംഗ വിവേചന ജെൻഡർ ബയാസ് ആണെങ്കിലും ശരിയാണ് ലിംഗ വിവേചനമാണ് അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പാസ്റ്റ് ഫെമിനി ടീച്ചർ ചോദിക്കുന്നില്ല ആൺകുട്ടികളോട് മാത്രമാണ് ഇത് വ്യക്തമായും ലിംഗ വിവേചനത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ഓക്കെ ലിംഗ സമത്വം അറിയാലോ ക്വാളിറ്റി ആണ് പിന്നെ ലിംഗ തുല്യതയും ആ ജെൻഡർ ലിംഗ സമത്വം ഒരേ ഉദാഹരണത്തിൽ പറയുന്നത് കേട്ടോ ലിംഗ നീതി എന്ന് വെച്ചാൽ ലിംഗ നീതി ലിംഗ നീതി എന്ന് പറയുന്നത് ലിംഗ നീതി ലിംഗ നീതി ജെൻഡർ ജസ്റ്റിസ് അറിയാവോ ആ റൂൾസ് കേട്ടോ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ആണ് ബോയ്സിന്റെ കേസിൽ ഗേൾസിന്റെ കേസിൽ ഓരോ ആ ഇതുണ്ട് അല്ലെ ജസ്റ്റിസ് ഉണ്ട് അതായത് ഓരോ വിദ്യയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ടുള്ള ആ ലൂപ്പ് ഹോൾസ് ഉണ്ട് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് കേട്ടോ ലിംഗ നീതി കേട്ടോ നമ്മുടെ നീതിയിലൊന്നും ഇല്ല കണ്ടപ്പോൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് ലൂപ്പ് ഹോൾസ് അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുക അതാ ലോസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ആണ് ലിംഗ നീതിക്കകത്ത് വരുന്നത് കേട്ടോ കൂടി ഓർത്തു വെക്കുക അപ്പൊ കേട്ടത് ജെൻഡർ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് എന്താണ് വെരി ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ജെൻഡർ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് വാട്ട് ഇസ് ജെൻഡർ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് വെരി ഗുഡ് ആ വെരി ഗുഡ് നല്ല ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു ഞാനത് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അല്ലെ അതായത് നമുക്ക് പൊതുവെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് എന്താണ് സ്ത്രീകൾ അടുക്കളയിൽ കിടക്കണം പുരുഷന്മാർ പുറത്ത് പണി ചെയ്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എടുക്കണം ഇതെന്താ കൃത്യമായിട്ട് പറയാം ഏ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് ലിംഗ സ്റ്റീരിയോ രൂപം എന്ന് പറയും എന്ന് വെച്ചാല് ആ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് ഒരു ആളിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോയെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗേണിനെ പറ്റി 
അങ്ങനെ വരുന്നാലേ വരുന്നുള്ളു കേട്ടോ അത് നമ്മൾ എടുത്തു പറയുകയാണ് എന്ന ഒരു എന്നൊരു പ്രസ്താവനയോട് നിങ്ങൾ ഏത് നിന്നോടും യോജിക്കുന്ന ചോദിച്ചു അതായത് ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ കേട്ടോ മനസ്സിലായോ എന്നാണ് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നം ചോദിച്ചത് അതായത് ആ ക്ലാസ്സിൽ ആൺകുട്ടികൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴും നേതാവാകേണ്ടത് മനസ്സിലായോ പെൺകുട്ടികളാണ് ഇപ്പോഴും ക്ലാസ്സിൽ ബൂത്ത് വരേണ്ടത് എന്നൊരു ഇത് വന്നാൽ എന്താണ് അത് എന്ത് സീറ്റേ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് കാരണം ആൺപെൺ ഒരു വ്യത്യാസമാണ് കാണിക്കുന്നത് അല്ലെ അതായത് പണ്ട് കൊണ്ടുള്ള വിധമാണ് അപ്പൊ ആൺകുട്ടി നേതാവായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പെട്ടെന്ന് നടക്കും പെൺകുട്ടികളാണ് കുറച്ചൊക്കെ വൃത്തിക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിരമായിട്ട് നമുക്ക് രൂപമുണ്ട് അതാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഇടയിൽ ഉള്ള ഒരു എന്താണ് സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നവരാണ് ജനറൽ സ്ട്രീഡ് ഇപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവരാണത് ശ്രദ്ധിക്കണം ശാസ്ത്ര എന്തായിരുന്നു ശാസ്ത്ര പരീക്ഷണം ചെയ്യാൻ ആൺകുട്ടികളെ മാത്രം ചേർത്ത് ആ അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ശാസ്ത്ര പരീക്ഷണം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് കാഴ്ചപ്പാട് വല്ലതും ഉണ്ടോ സ്ഥിതി രൂപികൾ അതായത് ജെൻഡർ സ്റ്റീഡിന്റെ ഇപ്പൊ രണ്ട് ഇത് വല്ല കാഴ്ചപ്പാട് വല്ലതും ഉണ്ടോ അമ്പിളാരി അതിൽ പെട്ടെന്നുള്ള അങ്ങനെ വല്ല മനോഭാവം ഉണ്ടോ എന്നോ ഇല്ല ഒരിക്കലും അവിടെ സ്ഥിതി രൂപീകരണം വരത്തില്ല അതായത് ജെൻഡർ സ്റ്റീഡിന്റെ ഇപ്പൊ വരത്തില്ല പിന്നെ വരാനുള്ള എന്തേ ഉള്ളൂ ലിംഗ ഇക്വാളിറ്റി ഒരിക്കലും വരത്തില്ല ഓപ്ഷൻ അത് ഒരിക്കലും വരത്തില്ല പിന്നെയുള്ള രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ പോയാൽ മതി ഏതൊക്കെ ആയിരുന്നു മറ്റേത് ആയിരുന്നു ലിംഗ സമത്വമാണ് ലിംഗ നീതിയും ലിംഗ സമത്വമാണ് ലിംഗ പറയുന്നത് അത് ലിംഗ വിവേചനമാണ് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ലിംഗ വിവേചനം അല്ലേ പറഞ്ഞത് അല്ലേ അഖിലല്ലേ ആ ഓക്കെ അപ്പം അവിടെ വരേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ലിംഗ വിവേചനം ആണ് അവിടെ വരുന്നത് കേട്ടോ അത് പെൺകുട്ടികൾ ഒഴിവാക്കിയാണ് ഓർത്ത് പോയത് അത് ഇപ്പോഴും ആ ജനറൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആണ് കേട്ടോ യെസ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളത് നിങ്ങൾ കൊസ്റ്റ്യൻ ആലോചിച്ച് നോക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വായിച്ച് ഒരു വട്ടം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകാവുള്ളൂ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോകും മനസ്സിലായിട്ടോ കാരണം ഓരോ ഇതിനകത്ത് ഓരോന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഓരോ കൊസ്റ്റിനകത്ത് ചില കീവേഡ്സ് ആ കീവേഡ്സ് നിങ്ങൾ ക്രാക്ക് ചെയ്യണം ആ ക്രാക്ക് ചെയ്ത കീവേഡ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷനകത്ത് എവിടെയാണ് പോയി തപ്പി എടുക്കണം മനസ്സിലായോ അതിനാണ് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യിപ്പിച്ച് കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പഠിച്ചാൽ ആർക്കും കൊണ്ട് പറ്റും കാണാൻ പഠിച്ചോട്ട് ശരിയല്ലേ പക്ഷെ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഓപ്ഷൻ ചെറിയായിട്ടുള്ളത് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കീവേഡ്സ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും ഒരു കീവേഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം കേട്ടോ ആ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് മാസ്റ്റിലോട്ട് പോകാൻ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ബുദ്ധിശ്വാസം ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏത് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ഏർ ഒരു ബുദ്ധിശ്വാസം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏത് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും യെസ് ഏത് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നത് ബുദ്ധിശ്വാസം ഉപയോഗിച്ച് ബുദ്ധിശ്വാസം ബുദ്ധി ശോധം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ആ ഇന്റലിജന്റ് ടെസ്റ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുവഴി എന്ത് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്ന എനിക്ക് എന്തായിരിക്കും ആ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചേച്ചി തീർച്ചയായിട്ടും അതാണ് ചേച്ചി കുട്ടികളുടെ മനോഭാവമോ കുട്ടികളുടെ അഭിഭാവമോ കുട്ടികളുടെ താല്പര്യമോ ബുദ്ധി ശോധം കൊണ്ട് വലിയ കാര്യമുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ ഇന്റലിജൻസ് വെച്ചോണ്ട് മനോഭാവം അഭിഭാവം താല്പര്യം ഒക്കെ വരാൻ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് സോറി നമ്മുടെ എന്താണ് ആ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓറ്റിറ്റ്യൂഡ് നോവലിന് ഇൻട്രസ്റ്റും വരാണ്ട് എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇന്റലിജൻസ് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷെ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് എബിലിറ്റിക്ക് അത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പ്രശ്നം കൊടുത്താൽ അത് പ്രശ്നം നിർദ്ധാരണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കാത്ത ആ ബുദ്ധിശോധം ഉറപ്പായിട്ടും എണ്ണം കൊണ്ട് ഒരു ബുദ്ധിശോധം വെച്ച് ആ ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ പ്രശ്നം നിർദ്ധാരണ ശേഷിയാണ് കേട്ടോ അതാണ് പ്രശ്നമായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് കുട്ടിയുടെ വികാരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വർത്തന വ്യതിയാനങ്ങളുടെ പഠനം പഠനത്തിന് ഏത് മണ്ഡലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇത് നമ്മുടെ സിലബസ് വന്നല്ല കേട്ടോ അതായത് കുട്ടികളുടെ വികാരം ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ കാറ്റഗറി ഫിഫ്റ്റി ആണ് കൊടുക്കുന്നത് യെസ് കുട്ടികളുടെ വികാരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വർധന വ്യതിയാനങ്ങളുടെ പഠനം പഠനത്തിന് ഏത് മണ്
ബാക്കിയുള്ള മണ്ഡലങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് ആ കുട്ടികളുടെ വികാരം ബന്ധപ്പെട്ട വർത്തന വ്യതിയാനം ബന്ധപ്പെട്ട പഠനത്തിന് ഏത് മണ്ഡലമാണെന്ന് വെച്ചാല് അത് മനഷാത അല്ലെങ്കിൽ ഹൈസ് സൈക്കോ മോട്ടർ ആ ഇതിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിനകത്ത് വരുന്നത് കേട്ടോ അത് മണ്ഡലത്തിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അന്ന ശിക്ഷ കിട്ടുമെന്ന് ഭയന്ന് ടീച്ചറെ അനുസരിക്കുന്നു ഓൾബ്രിഗിന്റെ സാൻമാർഗ ദിവസമായി അന്ന ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ പല വട്ടം ചെയ്ത ദിവസം ആയിരുന്നു ശരിയാണ് പ്രീ കൺവെർഷൻ മൊറാൽറ്റി ലെവൽ അവിടെയാണ് ശിക്ഷയും അനുസരണവും അല്ലെ താഴ്ന്ന വരുന്ന ശിക്ഷയും അനുസരണവും അല്ലെ അപ്പൊ അതില് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രാഗ് യഥാർത്ഥ സഹകാര ഘട്ടത്തിലാണ് ശിക്ഷയും അനുസരണം അതായത് ശിക്ഷ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അനുസരിക്കാനും ശ്രമിക്കും എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അതാണ് അവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് എന്താണ് അന്ന എന്ന കുട്ടി ശിക്ഷ കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്ന ടീച്ചറെ അനുസരിക്കുന്നു അപ്പം ശിക്ഷയും അനുസരണം എന്നതിനകത്താണ് വരുന്നത് ഏതാണ് വരുന്നത് പ്രീ കൺവെൻഷണൽ മൊറാലിറ്റി ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാഗ് യഥാർത്ഥ സജാചാര ഘട്ടം ആ നാല് ഘട്ടങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നാല് ഘട്ടങ്ങൾ പഠിക്കണം കേട്ടോ പല ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ ആവർത്തി ചാവത്തി കണ്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ഓൾബർഗിന്റെ സാമാർഗിക വികസന ഘട്ടം അല്ലെ അപ്പൊ അത് പഠിച്ചിട്ടേ പോകാൻ വേണ്ടി കേട്ടോ ഉറപ്പായിട്ട് പോയി വരും കേട്ടോ പ്രാഗ് യഥാർത്ഥ സജാചാര തലമെടുത്ത് ഓക്കെ അടുത്തതാണ് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വികസന തത്വം അല്ലാത്തത് ഏത് ഏതാണ് വികസന തത്വം അല്ലാത്തത് ഉൽഗാസം പ്രവചിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ഉൽഗാസത്തിന്റെ അകത്തുള്ള തത്വങ്ങൾ അത് പഠിച്ചായിരുന്നു പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് അത് പഠിച്ചായിരുന്നു വികാസം പ്രവചിക്കാൻ കഴിയും നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലെ അതായത് നമ്മള് ആ ഇവിടെ പറഞ്ഞ തന്നെ ഉൽഗാസം പ്രവചിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നമ്മൾ കണ്ടാണ് എന്താണ് ആ വികാസം പ്രവചിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ളത് അതെ ബാക്കി നമ്മൾ പഠിച്ചില്ല വികാസത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു വികാസം പരിവർത്തനത്തെയും പഠനത്തെയും ആശ്രയിച്ചിരുന്നു പിന്നെന്താണ് വികാസത്തിൽ വ്യക്തി വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് വികാസം പ്രവചിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു വികാസം പാരമ്പര്യത്തെയും പരിവർത്തനത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും പിന്നെ ഇനി ഉണ്ടല്ലോ ആ വികാസം ആ അതായത് ആ ജനനം മുതൽ മരണം വരെ നടക്കും ശരിയാ വരാൻ ശരിയാ പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് വികാസം ലഭിച്ചത് വികാസം സന്നിധി സ്വഭാവത്തോട് കൂടിയതാണ് ഇനിയുണ്ട് ഏതാണ് വികാസം ക്രമീതമാണ് ശരിയാണ് അതുകൊണ്ട് പിന്നെന്താ ഉണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്നാളും ഉണ്ട് വേറെ കൂടുതൽ കൂടി വരാനായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ട് വേറെ രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം വരാനുണ്ട് പറ ഏതൊക്കെയാ വികാസം സ്ഥൂലത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് സൂക്ഷ്മത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഏ ആ വികാസ സ്ഥൂലത്വത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് സൂക്ഷ്മത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇതിൽ എപ്പോഴും ചോദ്യം ഉള്ളത് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് ഓർക്കണം എന്താണ് സ്ഥൂലമാണ് ആദ്യം അതായത് മൊത്തത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ചാണ് ചെറുതിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് സ്കൂലത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് സൂക്ഷ്മത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേറൊരു പേര് കൂടി പറയാം എന്താണ് അതുകൂടി ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറയാം എന്തായിരുന്നു സാമാന്യത്തിൽ നിന്ന് എന്തോ ആ വിശേഷണത്തിൽ കേട്ടോ ആ കൂട്ടിൽ കിടക്കണം കാരണം രണ്ടു കൂട്ടും ഒരുപോലെ പറയാം എന്താണ് വികാസം സ്കൂലത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് സൂക്ഷ്മത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വികാസം സാമാന്യത്തിൽ സാമാന്യത്തിൽ നിന്ന് ആ വിശേഷത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നു അതിന് ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാണ് ആ ജനറൽ ടു പെസഫിക് കേട്ടോ ഇംഗ്ലീഷിൽ ജനറൽ ടു പെസഫിക് എന്ന് പറയും ഇനി വേറെ ഉണ്ട് എന്താണ് വേറെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് സെഫോ കോഡൽ സീക്വൻസും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോക്സിമോ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡയറക്ഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ആ എവിടുന്ന് വന്ന അതല്ലേ ഇവിടുന്ന് വന്ന കേട്ടോ അതായത് നമ്മുടെ വികാസം ക്രമീകൃതമാണ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഈസ് ഓർഡർ അള്ളി എന്നാൽ അടി വരുന്നതാണ് അതിന്റെ അത് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ എന്താണ് നമ്മുടെ സെഫോ കോഡൽ സീക്വൻസും അതുപോലെ തന്നെ ആ എന്താണ് പ്രോക്സിമോ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവിഷൻ എന്റെ മലയാളം എന്തായിരുന്നു ആ ശിരപ്പാദ അഭിമുഖക്രമവും സാമീപ്യ ദൂരദർശ ദിശാക്രമവും അല്ലെ എന്താണെന്ന് തോന്നുന്നു ശരിയല്ലേ അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൂടി ഓർത്ത് നോക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ അതിനെ രണ്ടുകൂടി കൂട്ടി ഒരു പേര് പറയുന്നത് എന്താണ് രണ്ടു കൂട്ടി പറയുന്നത് വികാസ ഗതി നിയമം ആ വികാസ ഗതി നിയമം അപ്പൊ ഈ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് കേട്ടോ ഇത്തരം കാര്യത്തിന് ചോദ്യം വരുന്നില്ല അതിനപ്പുറത്തോട്ട് വരുന്നില്ല കേട്ടോ യെസ് അപ്പൊ ആ കാര്
കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കേട്ടോ പത്ത് മണി നമ്മൾ പോകുന്നില്ല പത്ത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കേട്ടോ ഓക്കെ അതെല്ലാം പഠിക്കണം ഇതുപോലുള്ള ഒരു സീക്വൻസ് ഒന്ന് സെറ്റ് ആയെന്ന് ചോദിച്ചാല് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കണം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഒരു അധ്യാപിക തന്റെ കുട്ടികളുടെ വെച്ചും സവിശേഷത വിലയിരുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് താഴെ പറയുന്നത് ഏത് ഉപകരണമാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത് ഏതായിരിക്കും ഏറ്റവും അനുയോജ്യം വ്യക്തിത്വ സവിശേഷത വിലയിരുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു താഴെ പറയുന്നത് ഏത് ഉപകരണമാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത് വ്യക്തിത്വ ഇന്റർവ്യൂ കേട്ടോ ശരിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വ ഇന്റർവ്യൂ കാരണം കണ്ടോ കുട്ടികളുടെ വ്യക്തിത്വ സവിശേഷത വിലയിരുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു താഴെ പറയുന്നത് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം അതിനകത്ത് വരുന്ന അല്ലെ അതായത് വ്യക്തികളുടെ ആ സവിശേഷത വിലയിരുത്താനായിട്ട് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ എടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാം വരുന്നത് അല്ലെ റോഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻസും ഡിമാറ്റിക് അസോസിയേഷനും നിരീക്ഷണവും എല്ലാം ഇവിടെ ഉള്ളതാണ് വ്യക്തിത്വ സവിശേഷത നമ്മൾ വിലയിരുത്താൻ വിളിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ ഏറ്റവും അനുയോജ്യം കണ്ടോ അതിലുള്ള ഇവിടെ ഏറ്റവും അനുയോജ്യം ഏറ്റവും അനുയോജ്യം വ്യക്തിത്വ ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വ്യക്തിത്വ ഇൻവെൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇൻവെൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കി അർത്ഥം ഇൻവെൻട്രി ഇൻവെൻട്രി എന്ന് ബാക്കി കിട്ടില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ആ കണ്ടുപിടുത്തം അതായത് വ്യക്തിത്വ ഇന്റർവ്യൂ ഓരോ വ്യക്തിയും പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കാര്യം കേട്ടോ വ്യക്തിത്വ ഇന്റർവ്യൂ കേട്ടോ അപ്പൊ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള മുതൽ വ്യക്തിത്വ ഇന്റർവ്യൂ കേട്ടോ ബാക്കിയുള്ളത് വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ആ സവിശേഷം അതായത് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വീടുകൾ ആണെങ്കിൽ പോലും ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത് വ്യക്തിത്വ ഇന്റർവ്യൂ കേട്ടോ കണ്ടുപിടിക്കാത്ത അപ്പൊ ആ വീടുകൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ആ വീടിൽ നിന്ന് വേണം ആൻസിലോട്ട് പോകാൻ ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം ഗണിത ക്ലാസ്സിൽ പ്രയാസമുള്ള ഒരു പ്രശ്നം നിർദ്ധാരണം ചെയ്യുന്ന വേളയിൽ അധ്യാപിക ഉപയോഗിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ പ്രബല എന്ന രീതി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചേ പ്രയാസമുള്ള ഒരു പ്രശ്നം നിർദ്ധാരണം ചെയ്യുന്ന വേളയിൽ അതായത് പ്രയാസമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എപ്പോഴും കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രയാസമുള്ള പ്രശ്നം അത് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതിന് നമ്മൾ നിശ്ചിതമായിട്ട് പോയി ഇടപെടുന്നുണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഉണ്ടോ പ്രയാസമുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് അതിൽ നിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഇടപെട്ട് നമ്മള് നിശ്ചിത കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പോയി പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതിയോ ഇപ്പൊ ഇന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പിന്നെ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവുമോ പ്രയാസമുള്ള കാര്യം ഇല്ല അപ്പൊ അതൊരിക്കലും ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വരത്തില്ല ഇനി നിശ്ചിത അനുവാദമുള്ള പോലെ തന്നെ അതും വരത്തില്ല അല്ലെ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതായത് ഇത്ര അളവിൽ കൊടുത്തിട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ അനിശ്ചിത പ്രവണത എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കും കേട്ടോ അനിശ്ചിത പ്രവണത എന്ന് വെച്ചാല് ഒന്നും നൽകാതിരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കില്ല ഇവിടെ വരേണ്ടത് എന്താണ് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഇവിടെ വരും മനസ്സിലായോ എങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് നടക്കത്തുള്ളൂ പ്രയാസമുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ആ നിർദ്ധാരണം ചെയ്യാനായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് പറ്റത്തുള്ളൂ അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ മാക്സിമം എടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ പ്രയാസമുള്ള പ്രശ്നം നമ്മൾ അപ്പം അപ്പം ചെയ്ത് പോകണം അത് മനസ്സിലാവും നമ്മളത് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഇട്ട് പിന്നത്തേക്ക് ഇട്ട് പിന്നത്തേക്ക് ഇട്ട് നമ്മൾ പിന്നത്തെ പഠി നമ്മളെ തന്നെ ആളെ വെച്ച് മതി പറ്റി പറ്റി പോകും പ്രയം കൊണ്ട് ഇല്ല അല്ലെ ഇപ്പൊ വരേണ്ടത് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള പ്രവണനാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ നിശ്ചിത ഇടപെടൽ വെച്ചാൽ അത് പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ അതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം വ്യക്തികൾക്കിടയിൽ ഒന്നോ ഒന്നോ ലീവോ സ്വഭാവ സവിശേഷങ്ങളോ വ്യതിയാനങ്ങൾക്ക് പറയുന്നത് വ്യതിയാനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നത് എന്താണ് വ്യക്തികൾക്കിടയിൽ ഒന്നോ ഒന്നിലധികമോ സ്വഭാവ വ്യത്യാസമുള്ള സ്വഭാവത്തിനുള്ള വ്യതിയാനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു പോർട്ടൽ എന്താണെന്ന് അറിയാം എവരി മാൻ ഇസ് യുണീക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തി വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് അല്ലെ എവരി മാൻ ഇസ് യുണീക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം എന്താ ആ ഓരോ വ്യക്തിയും വ്യത്യസ്തനാണെന്ന് അർത്ഥം എന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഞാൻ വ്യത്യസ്തനാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും വ്യത്യസ്തനാണ് അല്ലെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുള്ളവരുടെ കഴിവുകളായിരിക്കും അല്ലെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളായിരിക്കും അവരുടെ മനോഭാവങ്ങളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പാരസികമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളായിരിക്കത്തില്ല അല്ലെ മനോഭാവമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളായിരിക്കത്തില്ല എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ അല്ലെ എല്ലാവർക്കും പലതായിരിക്കും
ഗണിത യുക്തിപരമാണോ ദൃശ്യസ്ഥലപരമാണോ പാരിസ്ഥിക ബുദ്ധിയാണോ ഭാഷാപരമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയാണോ ദൃശ്യസ്ഥലപരം തീർച്ചയായിട്ടും ദൃശ്യസ്ഥലപരം കാരണം എന്താ ഹോബണം നന്നായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം അല്ലേ ഇന്ത്യ എവിടെ ആണെങ്കിലും കേരളത്തിലുള്ള കേരളത്തിലുള്ള ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് എവിടെ അതിലുള്ള അവരുടെ സ്ഥലം കൂടാതെ ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്ത് വേണം ദൃശ്യസ്ഥലപരമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി അവിടെ വേണം ഗണിത യുക്തിപരം ബുദ്ധി വേണം പക്ഷെ അത്രയ്ക്ക് ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ പാരിസ് ബുദ്ധിക്ക് യാതൊരു പങ്കുമില്ല ഇവിടെ ഭാഷാപരമായ ബുദ്ധിക്കും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല അവിടെ പക്ഷെ ദൃശ്യസ്ഥലപര ബുദ്ധി നല്ലപോലെ മാർക്ക് റീഡിംഗ് സ്കില് അല്ലെ മാർക്ക് റീഡിംഗ് സ്കില്ലിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഏതാണ് നമ്മുടെ ദൃശ്യസ്ഥലപര ബുദ്ധിയാണ് വേണ്ടത് ഗണിത വ്യക്തിപരമായ ബുദ്ധി എന്താ ഗണിതം ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നിർത്താണം പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പാരിസ്ഥിക ബുദ്ധിയോ പാരിസ്ഥിക ബുദ്ധി എന്താ പാരിസ്ഥിക ബുദ്ധി ആ പ്രകൃതിതരമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി ആ പ്രകൃതിയോട് നല്ല രീതിയിൽ ഇടപെട്ട് എക്യൂബ്രൊക്കെ കീപ്പ് ചെയ്ത് ചെടികളൊക്കെ നട്ടുപാടി സോലൂഷനൊക്കെ തടഞ്ഞ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് പാരിസ്ഥിതികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി ഇനി എന്താണ് ഭാഷാപരമായ ബുദ്ധി ലിറ്ററേച്ചറിൽ ഒക്കെ കേൾക്കുന്നത് ആ വായിക്കുക എഴുതുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പറയുക അതുപോലുള്ള പ്രസംഗം സ്പീച്ച് ഇതുപോലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പോവുക പിന്നെന്താണ് ആ ലിറ്ററേച്ചർ സ്കില് അല്ലെ സാഹിത്യം അപ്പൊ സാഹിത്യം ഇന്ന വരുന്നതാണ് ഭാഷാപരമായ ബുദ്ധിയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അതുകൂടി ഓർത്ത് കൊടുക്കുക വേറെ വേറെ ബുദ്ധികളുണ്ട് എത്ര ബുദ്ധികളുണ്ട് മൊത്തം ഒമ്പതെണ്ണം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒമ്പത് എണ്ണം ഫ്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒമ്പത് എണ്ണം ഓർത്തെടുക്കണം ഒമ്പത് എണ്ണം ഇത്രയും പ്രത്യേകത ആണ് ഓർത്തത് കേട്ടോ ആരെ കണ്ടുപിടിച്ച ബുദ്ധി എം ഐ ആരെ കണ്ടുപിടിച്ച ആ ഹവാർഡ് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ശരിയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ല സമാജത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ സ്വഭാവ സവിശേഷത എന്താണ് നല്ല സമാജത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ സ്വഭാവ സവിശേഷത ഏതാണ് മറ്റുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ താല്പര്യം പ്രമുഖവും പൂർണ്ണവുമായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദകങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ സമ്പ്രദായം അവനവന്റെ വിഷയങ്ങൾ നേരിടുന്നതിനുള്ള സൂക്ഷ്മം ഉൾക്കാഴ്ച അവനവന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു ഏതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ശരിയാ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അവനവന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളുക എന്താണ് നല്ല സമാജത്തിന് അടിസ്ഥാനപരമായ സ്വഭാവ സവിശേഷത നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റിൻ അത് വരുന്നത് അല്ലേ വെൽ അജിസ്റ്റേഡ് പേഴ്സണിന്റെ ആ പ്രത്യേകത അങ്ങനെ തുള്ളാണ് കേട്ടോ അവനവന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു അപ്പൊ എന്നെ കൊണ്ട് എന്ത് പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് അപ്പം നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ട് വേണം നമുക്ക് അവരെ പരിപാടിക്ക് ഇറങ്ങാനായിട്ട് അപ്പം നല്ല സമയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ സ്വഭാവ സവിശേഷത അവനവന്റെ നമ്മുടെ തന്നെ സാഹചര്യങ്ങളെ നല്ല രീതിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളുക ഓക്കെ ആണ് എന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത ചോദിച്ചു പിയാഷ പറയുന്നു പഠനം നടക്കുന്നതിന് കാരണം ഇപ്പൊ ലില്ലി ടീച്ചർ അടുത്ത് പോയതാ ഏതാ ഏതാ എന്താണ് പിയാഷ പറയുന്നു പഠനം നടത്തുന്നതിന് കാരണം പിയാഷ പറയുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കി പഠിതാവിന്റെ സാമൂഹിക ഇടപെടൽ ഇതാരാ കണ്ടുപിടിച്ചത് അത് പറ സാമൂഹികമല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞു നമ്മൾ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ വരുമ്പോൾ ഓക്കെ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ എന്തൊക്കെ വരും ഭഗവത്തിന് പഠനം സമാധാനത്തിന് പഠനം ചർച്ച ഗ്രൂപ്പ് ചർച്ച ഡിബേറ്റ് ഇതെല്ലാം ആരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്നേ ആരാ വൈഗോസ്കി മാത്രമേ ഉള്ളോ വേറെ രണ്ടു മൂന്ന് പേരുണ്ട് ആരാ ആ ബ്രൂണർ വൈഗോസ്കിയെ കണ്ടുപിടിച്ചേ ഇനി സഹപാഠികളുമായുള്ള പഠനം അത് തന്നെയല്ലേ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് പഴയ സാമൂഹിക ഇടപെടൽ വരുന്നില്ല സഹപാഠികളായിട്ടുള്ള പഠനം വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് വേട്ടം കൊലാബറേറ്റ് സ്റ്റഡി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റഡി പിയർ ഇവാലുവേഷൻ പിയർ സ്റ്റഡി ഇതെല്ലാം വരുന്നവരാണ് സഹപാഠികളുടെ സ്റ്റഡി വരുന്നത് അതൊന്നും കണ്ടുപിടിച്ച ആരാണ് ആരുടെ എണ്ണം പറഞ്ഞത് വൈകോസ്കി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൂണർ ഒക്കെ ആണ് ഇത് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഐത്താൻ ആരെ പറ്റിയാ പറയുന്നത് ബ്രൂണോടെ കിടക്കണം സ്ത്രീയോടെ കിടക്കണം ഐത്താൻ ആരാ അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം എന്താണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം ലിറ്ററേച്ചർ ക്ലാസ് പറയാൻ ഞാൻ കേട്ടോ അതായത് വൈജ്ഞാനികമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ വെച്ചോണ്ടാണ് ഇവരെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ടീച്ചർ ക്ലാസ് തുടങ്ങി ആ എല്ലാ പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച
എന്തിനു വേണ്ടി സാധനം സ്വാധീനം ചെയ്യിക്കുക തുടങ്ങി എന്തോ ആ ഞങ്ങള് ആ തോട്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള ചില പൂജ്യം പ്രതിമ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതിനായിരിക്കും ഇതിലൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കേട്ടോ ഈ പഠന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ എല്ലാം നടക്കും അതിന്റെ ലേണിംഗ് തീരീസ് അല്ല ലേണിംഗ് നടക്കണമെങ്കിൽ എവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ആദ്യം ചിന്തിക്കും പഠനം നടക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെ വരണം പഠനം നടക്കണമെങ്കിൽ ഏഹ് ഭൗതികമായിട്ട് നടക്കത്തുള്ളൂ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ മുന്നിൽ പോയി ഭൗതികമായിട്ട് അവരുടെ താഴ്മയുള്ള പോയി പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പഠിക്കുവോ അവരെ പഠിക്കുവോ ഇല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാലും മനസ്സിലാക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ പഠനം നടക്കത്തുള്ളൂ കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ ലാംഗ്വേജിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് കാരണം ഈ ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ അർത്ഥങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അതിനുള്ള ആ എന്താണ് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയും ഒരു ഒരു ഇതിനെ അല്ലെ ശരിയല്ലേ ഇപ്പൊ ഒരു സെന്റൻസ് നോക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോട്ടോ നോക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാക്കി നോക്കുന്ന അങ്ങനെ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം നമുക്ക് എന്ത് വേണം എന്ത് വേണം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് നമ്മൾ ഇത് വേണം കേട്ടോ ആ രീതിക്കാണ് ചിന്തിച്ചാൽ മതി ആൻസർ കിട്ടും കേട്ടോ പിയാഷ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് വേണം അതുകൊണ്ടല്ലേ പിയാഷ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തായിരുന്നു ഉറങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്തായിരുന്നു കുട്ടി ആന വണ്ടി കണ്ടപ്പോ സോറി വണ്ടി കണ്ടപ്പോ എന്തെന്ന് വിളിച്ചു ആന എന്ന് വിളിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലായത് അത് ആന വണ്ടി അല്ല അതിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കണം ജെ സി ബി അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണ് മാന്തി യന്ത്രം എന്ന് വിളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് എവിടെ നടന്നതാ അവന്റെ വാതി പഠിച്ച സ്കീമ അസിമുലേഷൻ അക്കോമഡേഷൻ സംസ്ഥിതി ആ സംസ്ഥാപനവും പിന്നെ മലയാളം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് സംസ്ഥാപനം ആ സാക്ഷീകരണം വെരി ഗുഡ് ഇതൊക്കെ എവിടെ നടക്കുന്നതാ അപ്പൊ വിയാജ പറഞ്ഞ ശരിയല്ലേ കടന്ന് കൂട്ടവാ ഒന്നാണോ എ ആണോ ബി ആണോ സി ആണോ ഡി മാത്രം ആരും പറഞ്ഞില്ല അതെല്ലാം നന്നായി എയും ബിയും സി ബോർഡ് തന്നെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഒരാളെ കണ്ട കണ്ടോ ഇപ്പൊ തീവ്രേസ് എന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കണം നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളല്ലേ ഉള്ളൂ ഞാൻ വേറെ വല്ലതും പുറത്ത് പറഞ്ഞോ പഠിപ്പിച്ചതല്ലേ പറഞ്ഞു പുള്ളി എത്ര നേരമായിട്ട് വേറെ എന്തേലും ഞാൻ പറഞ്ഞോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചാണ് നമ്മൾ പറയാൻ കേട്ടോ നമ്മള് പഠിക്കുന്നത് തന്നെ ഉണ്ട് ഇന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞത് പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇയാശയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞത് സ്കീമ കേട്ടോ അപ്പൊ അത് ഓർക്കണം കേട്ടോ അത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് ഈ ആളെ തെറ്റിക്കല്ലേ കേട്ടോ ഒരു ആളെ കണ്ടത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നു പിയാശ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ കണ്ടാൽ ആ ആളുടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ഓർത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം മനസ്സിലായോ അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റും ഉറപ്പായിട്ടും തെറ്റും സൈക്കോളജിക്കായിട്ടുള്ള കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓർത്തെടുക്കണം അത് തരി 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 തരേ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബോർ അടിക്കുന്നില്ല പറയണേ നമ്മൾ ഇതിന്റെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തും ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മന്ദപഠിതാക്കളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള രീതി ഏതാണ് ഏതാണ് വളരെ സങ്കീർണമായ പ്രവർത്തനം നൽകി അവരെ പ്രയാസമായി പരിചയപ്പെടുത്തുക അവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രം നൽകി അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുക സ്ഥിതിയായ ഏകാഗ്രതയും പ്രയത്തിന് ആവശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നൽകുക കൂടുതൽ കിഴക്കുപാട് നൽകുക ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ളു അല്ലെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മള് പണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള അവർക്ക് നോക്കും പണ്ടല്ലേ രണ്ടു മൂന്ന് പുതിയത അവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രം നൽകുക കേട്ടോ കൂടുതലൊന്നും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കൂടുതലായി കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാനില്ല അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രവർത്തനം മാത്രം നൽകി അവരെ പ്രാപ്തരാക്കാനായിട്ട് നോക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യതിയാനം നടത്തി പഠന മേഖലയിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മറ്റു കുട്ടികളോടൊപ്പം അസസ്മെന്റുകൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയാനുള്ളത് അസസ്റ്റീവ് ടെക്നോളജി പ്രാപ്തത പരിഹാര ബോധന അക്കോമഡേഷൻ ഏതാണ് ഏതാ അസസ്റ്റീവ് ടെക്നോളജി ആണോ പ്രാപ്തതയാണോ പരിഹാര ബോധനമാണോ അക്കോമഡേഷൻ ആണോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചുരുക്കി വായിച്ചൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യതിയാനം നടത്തി പഠനം കഴിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മറ്റു കുട്ടികളോടൊപ്പം അസസ്മെന്റുകൾ പൂർത്തിയാക്കുന്ന അസൈൻമെന്റുകൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നതാണ് അസൈൻമെന്റുകൾ ഉള്ള അസൈൻമെ
കോമ്പിനേഷൻ വാക്കാരും കേട്ടോണ്ടാണ് അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് ആണ് കേട്ടോ അവനാ പറഞ്ഞത് സൈക്കോളജി പഠിക്കണം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് മലയാളം പഠിക്കണം ഓർത്തിരിക്കണം കേട്ടോ മലയാളം വേർഡ് ഓർത്തില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് ഓർത്തിരിക്കണം കേട്ടോ കേട്ടോ കാരണം ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എവിടെ ചോദിച്ചാൽ അവർ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ളത് മലയാളത്തിലുള്ളത് സോറി ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് മലയാളത്തിൽ തന്നെ എവിടെ എഴുതി തരത്തെ വേണം അപ്പൊ നമുക്ക് കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കുട്ടികളിലെ അക്രമ സ്വഭാവം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മാർഗം എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പല തരത്തിലുള്ള ടെക്നോളജി നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ അതായത് നമ്മുടെ ഡിസബിലിറ്റീസ് ഉള്ള കുട്ടികളെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എബിലിറ്റി ഉള്ള കുട്ടികളെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മള് എന്തോ കേട്ടില്ല കേട്ടില്ല എന്താണ് പ്രാപ്തത എന്ന് പറയുന്നത് അസസ്റ്റീവ് ടെക്നോളജി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് തന്നെ വരാം കേട്ടോ കാരണം അതായത് നമ്മളിപ്പോ എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുകൊടുക്കുക ടെക്നോളജി വൈസ് ഉള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുകൊടുക്കുക അതായത് ഇപ്പം വൈകല്യമുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ ടെക്നോളജി ബേസ് ഉള്ള സെയിലർ ഫീൽ ചെയ്ത് അതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേണേൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇത് നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്താൽ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യാൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുക കേട്ടോ അസസ്റ്റീവ് ടെക്നോളജി വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ആ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാപ്ടോപ്പ് പ്രൊജക്ടർ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് അവരെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന രീതിക്ക് പറയുന്നത് അസസ്റ്റീവ് ടെക്നോളജി അത് മീൻസ് ഓഫ് ടെക്നോളജി കേട്ടതെന്താണ് പ്രാപ്തത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയറ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല കേട്ടോ പ്രാപ്തത എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ മറക്കില്ല പ്രാപ്തത ഈ പരിപാടി മാത്രം പരിപാടി ഇല്ല കേട്ടോ 
കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ ആണ് കേട്ടോ അതായത് ആ കാലക്രമേണ നടക്കുന്ന പരിപാടി അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം നടത്തിയിട്ട് എന്നാൽ പിറ്റേ ദിവസം പോയി അവനെ വീണ്ടും തെരുവൊക്കെ നിൽക്കരുത് എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ആ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അതായത് വളരെ നമ്മള് വളരെ സ്ലോലി നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് അപ്പൊ അത് നമ്മള് അതനുസരിച്ചുള്ള രീതി തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നു പുറത്തു വെക്കുക അപ്പൊ അടുത്ത ദിവസം കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായി സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനിയായി അജയ് അവന്റെ പ്രതീക്ഷിത പഠന കാലത്തേക്കാൾ താഴ്ന്ന നിലയിലാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് എന്താണ് സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയായി അവന്റെ പ്രതീക്ഷിത പഠന കാലത്തേക്കാൾ താഴ്ന്ന നിലയിലാണുള്ളത് ഇതിനെ പറയുന്നത് എന്താണ് എന്താണ് പഠന മേഖലയാണോ ബുദ്ധി പരിമിതി നേടുന്നതാണോ സാമൂഹ്യ പരിമിതിയാണോ സിദ്ധി പരിമിതി നിങ്ങൾ ഓരോ ഓപ്ഷൻ ശരിക്കും വെക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിക്കും വെക്കണം രണ്ടു വർഷമായിട്ട് തുടങ്ങിയ പരിപാടിയാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായി മീൻസ് അതിനു മുമ്പുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ലാൻഡ് മെടുക്കാനായിരുന്നു അർത്ഥം മനസ്സിലായോ അപ്പൊ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയായ അവന്റെ പ്രതീക്ഷ പഠനം കാലത്തേക്കാൾ താഴ്ന്ന നിലയിലാണുള്ളത് അതായത് രണ്ടു വർഷമായിട്ട് അവന് തുടങ്ങിയ പരിപാടിയത് അപ്പം ഇതിലുള്ള ഏത് ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും പഠന വൈകല്യം ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പഠന വൈകല്യം ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ഡിസ്കാലിപ്പിലെ അതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ജന്മന വരുന്ന പരിപാടിയാ അല്ലേ ജന്മന ഉള്ളതല്ലേ പഠന വൈകല്യം അപ്പൊ അതല്ല കാരണം ഇവന് തുടങ്ങിയിട്ട് എത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ടു വർഷമായിട്ടുള്ളു അപ്പൊ അതല്ല ബുദ്ധി പരിമിതി നോക്കിയ ബുദ്ധി പരിമിതി ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നേ അതായത് ബുദ്ധി ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ലെവല് ആ ഇത് ബുദ്ധി പരിമിതി പെട്ടെന്ന് താന്നു പോവോ പെട്ടെന്ന് താന്നു പറഞ്ഞോ സിദ്ധി പരി ബുദ്ധി പരിമിതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇല്ല അതായത് ജന്മന തന്നെ വരുന്ന അല്ലെ അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അവന് ജന്മന തന്നെ കൂട്ടി വരുന്ന അപ്പം ബുദ്ധി പരിമിതി അവിടെ അല്ല സാമൂഹിക പരിമിതി ഒരിക്കലും പറ്റത്തില്ല അല്ലെ സമൂഹമായിട്ട് ഇടപെട്ടോണ്ടാണ് അവന് പ്രശ്നം പറ്റിയത് ആണോ അല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള എന്തേ ഉള്ളൂ സിദ്ധി പരിമിതി എന്താണ് സിദ്ധി സിദ്ധി എന്ന് വെച്ചാൽ അച്ചീവ്മെന്റ് പറയും അച്ചീവ്മെന്റ് തന്നെ അവനെ എടുക്കാൻ പറ്റാഞ്ഞ കണ്ടില്ലേ രണ്ടു വർഷമായിട്ട് സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസമായി അവന്റെ പ്രതീക്ഷിത അവന് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവൻ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന അത്രയും കിട്ടുന്നില്ല അച്ചീവ്മെന്റ് തന്നെ സിദ്ധി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം അവൻ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ അത്രയും കിട്ടുന്നില്ല പ്രതീക്ഷിത പഠന കാലത്തേക്കാൾ താഴ്ന്നില്ലാണുള്ളത് മീൻസ് അവൻ പാസ്സാകുന്നുണ്ടാകാം പക്ഷെ അവൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ അത്രയും കിട്ടത്തില്ല മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ വരുന്നത് സിദ്ധി പരിമിതിയായിട്ട് വരുന്നത് മനസ്സിലായോ സിദ്ധി പരിമിതി വന്നതിന്റെ കാരണം ആ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം കണ്ടാൽ ചാടി കയറി ആൻസറിനോട് പോകരുതേ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ നോക്കണം കണ്ടോ രണ്ടു വർഷമായിട്ട് തുടങ്ങിയ പരിപാടിയാണിത് അവന്റെ പ്രതീക്ഷിത പഠന നിലവാരത്തേക്കാൾ കുറഞ്ഞു അപ്പൊ അവൻ എന്ത് സംഭവിച്ചു സിദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിനുള്ള കാരണങ്ങളാണ് അതിന്റെ അച്ചീവ്മെന്റിൽ വന്ന വ്യതിയാനങ്ങളാണല്ലോ ഒരിക്കലും പഠന വൈകല്യം അല്ല പഠന വൈകല്യം ആണെങ്കിൽ അത് ജന്മനം ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസ്ലിക്സിയ ഡിസ്കാൽഫിയ ഡിസ്ക്രാഫിയ ഡിസ്പ്രാക്സിയ അതുപോലെ ബുദ്ധി പരിമിതി ആണെങ്കിൽ അവന്റെ കോഞ്ചിക്കേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണെങ്കിലും അതും ജന്മന ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെന്റൽ ഫാക്ടർ വരുവോ വരുന്നതാണ് ബുദ്ധി പരിമിതി സാമൂഹ്യ പരിമിതി വെച്ചാല് സമൂഹമായിട്ട് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് സാമൂഹ്യ പരിമിതി അതുമല്ല പിന്നെ പോയിട്ട് സിദ്ധി പരിമിതി അതാണ് നമ്മൾ അച്ചീവ്മെന്റ് നേടിയെടുക്കേണ്ട അച്ചീവ്മെന്റ് അച്ചീവ്മെന്റ് എടുക്കാൻ സോറി നേടിയെടുക്കേണ്ട ലക്ഷ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നേടിയെടുക്കേണ്ട എന്താണ് സിദ്ധി നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റാതെ വരുന്ന അവസ്ഥ അതാ ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ പ്രതീക്ഷിത പഠന നിലവാരത്തേക്കാൾ താഴ്ന്ന വരും അതുകൊണ്ട് അത് അച്ചീവ്മെന്റ് ആയിട്ട് മാറും അല്ലെങ്കിൽ അച്ചീവ്മെന്റ് പരിമിതിയായിട്ട് സിദ്ധി പരിമിതിയായിട്ട് മാറും ക്ലിയർ ആയി അത് ആ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വേണം ആൻസറിലോട്ട് പോകാൻ മനസ്സിലായോ ചാടി കിട്ടി പോകരുത് ഞാൻ അവിടെ എപ്പോഴും കൺഫ്യൂസിംഗ് ഉള്ള പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ വായിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ആൻസർ പറയാറുള്ളൂ എന്നാലും ചാടി കറി ആൻസർ പറയും വെരി ഗുഡ് കേട്ടോ പത്ത് ദിവസമായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ശരിക്കും വായിച്ചു പോകണം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്കാണെ പോലും ശരിക്കും വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും കേട്ടോ നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ വിളിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ പിന്നെ അതിന് ഇങ്ങോട്ട് കണ്ടോ ഇല്ല ഇൻട്രോപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് വായിക്കാൻ നോക്കുക ഒത്തിരി ഇൻട്രോപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് മൊത്തം കൺഫ്യൂസ് ആയി കളയുന്നത് ഇടപെട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ മാത്രം ഇൻട്രോപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക കേട്ടോ അതാണ് നല്ലത് ഓക്കെ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ആ അത്
നിങ്ങൾക്ക് പി സി ഉള്ള കുറെ ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലേ കൊച്ചിന്റെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ സമയം വിചാരം ചെയ്തായിരുന്നു സമയം എടുത്ത് ടൈമിങ് നോക്കി ചെയ്തായിരുന്നു നമ്മൾ ഇട്ടതല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ടൈമിങ് നോക്കി ചെയ്യണം കേട്ടോ ഈ ക്വസ്റ്റൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്ര ക്വസ്റ്റൻ നോക്കുക ഇപ്പൊ ഇരുപത്തി ഏഴ് വയസ്സിന് അടുത്ത് പേപ്പർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഒരു മാക്സിമം ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ കൂടി തീർക്കാൻ നോക്കണം കേട്ടോ എല്ലാം കൂടി നിങ്ങൾക്ക് അത്ര സമയം കിട്ടും അതിന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നര മണിക്കൂർ പരീക്ഷ അല്ലേ ഒന്നര മണിക്കൂർ അല്ലേ നൂറ്റമ്പത് മിനിറ്റ് അല്ലേ പരീക്ഷ ആ രണ്ടര മണിക്കൂർ സോറി നൂറ്റമ്പത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ രണ്ടര മണിക്കൂർ അപ്പം നൂറ്റമ്പത് മിനിറ്റിൽ നിങ്ങൾ നൂറ്റമ്പത് ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അതായത് ഒരു ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മിനിറ്റേ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വന്നാൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ സമയം എടുക്കും മാത്സ് വെക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെ സമയം പോകും കാര്യമായിട്ട് നോക്കുന്ന സമയം പോകും പിന്നെ നമ്മൾ ചില പഠിപ്പിക്കുന്ന ജോലികളുടെ സമയം പോകും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഒരു മിനിറ്റേ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ പഴയ പ്രശ്നം പ്രകാരം നിങ്ങൾ തന്നെ ഇരുന്ന് ബൗൾ ചെയ്ത് നോക്കണം ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലോ എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു മോഡൽ എക്സാം കൂടെ നടത്തണം കേട്ടോ നല്ലതായിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം മാക്സിലോട്ട് പോകണം നിങ്ങൾ മടുത്തോ മടുത്തോ ഉറപ്പല്ലേ നമുക്ക് മാക്സിലോട്ട് കേട്ട് നിർത്തിയേക്കാം അല്ലെ നമ്മൾ ഒത്തിരി സമയം പോകും കേട്ടോ ഓക്കെ ഒന്നും പഠിക്കണം അത് മാക്സി ഓക്കെ ഒരു കുടുംബത്തിന് മാസവരുമായ സമ്പാദ്യം തന്നുള്ള ആവശ്യം എന്താ ഒമ്പത് എസ് ടു രണ്ടാണ് ഞാൻ എസ് ടു ആണ് സമ്പാദ്യം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആയാൽ ആ കുടുംബത്തിന് പ്രതിമാസം ചെലവെടുക്കാം അറിയാവോ കണ്ടുപിടിച്ചോ ആരും കുടുംബത്തിന്റെ മാസ വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് സമ്പാദ്യവും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് അല്ല പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നു എല്ലാം മാറ്റി വന്നു ഓക്കെ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ മാസ വരുമാനം സമ്പാദ്യം തന്നിട്ടുള്ള ആവശ്യം എന്താ ഞാൻ നശിച്ചു പോകാം സമ്പാദ്യം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആയാൽ ആ കുടുംബത്തിന് പ്രതിമാസ ചെലവ് എത്ര എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ കണ്ടെത്തു ഏഹ് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഇക്വേഷൻ ഒന്നും ഇട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാകാൻ പോകണ്ട നമുക്ക് എളുപ്പമുള്ള രീതിയിൽ കണ്ടെത്താം നോക്കിയേ നയൻ ഇസ് ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് നയൻ ഇസ് ടു പിന്നെ ആൻസർ ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയായിരുന്നു അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു ആരും ഏഹ് ഏഹ് എത്ര ഉണ്ട് കിട്ടിയത് ഓപ്ഷനിലുള്ള ആൻസർ വല്ല വന്നോ അറിയത്തില്ല ഞാൻ കറക്റ്റ് കുട്ടിയാണോ ആ കുടുംബത്തിന് പ്രതിമാസം ചെലവെത്തണം എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം 
അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗത്ത് വേറെ നിറം വേണേൽ ഉപയോഗിക്കാൻ യെസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി അല്ലെ ഈ നീല കൊടുത്ത ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയാൽ ഈ ഭാഗത്തെ ഫിക്സ് ആണ് അല്ലെ ഈ ഭാഗത്തെ ഫിക്സ് ആയിട്ടിരിക്കുകയല്ലേ പിന്നെ പോയിട്ട് ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കി വെച്ചുകൂടെ അതായത് നമ്മൾ വരച്ച ട്രയാങ്കിൾ ഇങ്ങനെ സോറി സ്ക്വയർ പിക്ചറാവും നമ്മൾ രണ്ട് ഭാഗം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചു പിന്നെ ഒരു ഭാഗം തന്നെ അത് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയല്ലേ നിൽക്കുന്നത് ഇത്ര ക്ലിയർ ആയോ അത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ താഴോട്ട് ഇറക്കി അപ്പൊ നമ്മുടെ പിക്ചർ ഇങ്ങനെ വരും പിന്നെ ഒരു ശരി ഭാഗം കൂടി മേളുള്ളു അതായത് ഈ ഭാഗം കൂടി മേളുള്ളു ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇറക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ സ്പേസ് പോലെ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഈ സ്പേസിലോട്ട് നമ്മൾ ഈ ഭാഗം കൂടി ഇറക്കിയാൽ നമ്മുടെ പിക്ചർ അങ്ങനെയായിട്ട് മാറും ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പിക്ചർ അങ്ങനെയായിട്ട് മാറും ഈ ഒരു താഴത്തെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ഈ കാണുന്ന എൽ ഷേപ്പ് ഫിക്സ് ആയിട്ട് പോകും അപ്പൊ നമുക്ക് മൊത്തം മൂന്ന് ഭാഗം ആ മൂന്ന് ഭാഗത്തിൽ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ഷേഡ് ചെയ്ത് അപ്പൊ എത്രയാണ് വരുന്നത് വൺ ബൈ ത്രീ ക്ലിയർ ആയോ എത്ര ഭാഗം അല്ല പഴയ മേഖല നമ്മൾ ചെയ്ത് അതായത് ഈക്വൽ ഭാഗം അപ്പൊ ഈ ഭാഗം കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ക്വയർ ഭാഗം ആവും കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ക്വയർ ഭാഗം ആവും മനസ്സിലായോ ഇവിടെ മൊത്തം എത്ര ഭാഗം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് ഭാഗം അല്ലെ ഒമ്പത് ഭാഗത്തിൽ എത്ര എണ്ണം ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കും എത്ര എണ്ണം ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കും മൂന്നെണ്ണം ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയ വൺ ബൈ ത്രീ എന്നാവും കേട്ടോ അതായത് മൂന്നിൽ മൂന്ന് ഭാഗം മൂന്ന് മൂന്ന് ഒമ്പത് ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് അപ്പൊ വൺ ബൈ ത്രീ മനസ്സിലായി അപ്പൊ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു രീതിയിൽ എൽ ഷേപ്പ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കണം ആ എൽഡിനെ നമ്മൾ മൂന്നാറ് കട്ട് ചെയ്യണം മനസ്സിലായോ ആ രീതിക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മതി പഴയ മതി നമ്മൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങണോ നമ്മൾ റെക്ടാങ്കിൾ സ്ക്വയറിന്റെ ആ മതി ആണ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ സബ്ടു യു കേട്ടോ നീ ഉണ്ടോ മതി ഉണ്ട് പറ ഏതാ മതി ഡൗട്ട് ആണോ ആ ചോദിക്കും അതിനാണ് ഇതിൽ തന്നിരിക്കണ്ടോ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പിക്ചർ മാറി പോയി തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി സമ്മതിക്കാത്തൂരം നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഓൾറെഡി മനസ്സിലായോ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോ അങ്ങനെ തോന്നുന്നു കേട്ടോ കാരണം നമുക്ക് സ്ക്വയർ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടില്ല മിഡ് പോയിന്റ് കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ മിഡ് പോയിന്റ് കട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഒബിയസ്ലി ഇത് കഴിഞ്ഞിരിക്കില്ല അതിനാണ് ഇവിടെ സമയ ചെലവാണ് കൊടുത്തത് പിക്ചർ ആണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ പിക്ചർ ആണെങ്കിൽ പോലും അക്രോസ് ചെയ്യാണോ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കത്തില്ല കേട്ടോ കൃത്യമായിട്ട് പിക്ചർ അതായത് കണ്ടോ എനിക്ക് പിക്ചർ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ നോക്കി കണ്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ യെസ് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒക്കെ പെട്ടിട്ട് ചെയ്തത് തന്നെ വളർത്തി നോക്കി വരും കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗണിത ശാസ്ത്രം നൽകുന്ന അവാർഡുകൾ പെടാത്തത് ഏത് ഏതായിരിക്കും അറിയാം ഗണിത ശാസ്ത്രം നൽകുന്ന അവാർഡിൽ പെടാത്തത് ആറ് കൂടുതലാണ് 
പതിനെട്ട് എ സി തൊട്ട് പതിനാറിന് ഉണ്ട് പതിനെട്ട് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ശരിയായി കേട്ടോ മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മെത്തഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഞാൻ കുട്ടൻസ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണോ ഏ ഞാൻ ഒരു ട്രിക്ക് പറഞ്ഞു കേട്ടോ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കണ്ടുപിടിച്ച മെത്തഡ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ഈ മെത്തഡ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഓപ്ഷൻ ഉള്ള ഓരോ സമയം നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതി ഇക്വേഷൻ പോയി ശരിയായിട്ട് എഴുതണം കേട്ടോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ ഇക്വേഷൻ അത് ഓരോ നമ്പർ ചുറ്റി കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പൊ എട്ട് എ ഇൻറ്റു മൂന്ന് ബൈ നാല് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എട്ട് ബൈ രണ്ട് പ്ലസ് ആറ് ഇത് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുമെന്ന് നോക്കണം കിട്ടത്തില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സമയം നോക്കാം പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ബൈ നാല് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആ പന്ത്രണ്ട് ബൈ രണ്ട് പ്ലസ് ആറ് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് അതായത് ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ പൂട്ടി ചെയ്ത് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും മനസ്സിലായിരുന്നു ഈ ഓപ്ഷൻ ഉള്ള ഒരു സംഖ്യയല്ലേ വരത്തുള്ളൂ സംഖ്യ എന്നല്ലേ വരുന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഓപ്ഷൻ ഉള്ള സംഖ്യകൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇക്വേഷൻ ശരിയായിട്ട് എഴുതി നമുക്ക് അതിന്റെ അടുത്ത് വാല്യൂ ഇട്ട് നോക്കിയാൽ കിട്ടും മനസ്സിലായോ ഈ രണ്ട് വഴി ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഈ മെതേഡിൽ നമ്മൾ കൃത്യം ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ ഇരുപത്തിനാല് വഴി ആൻസർ നമുക്ക് കൃത്യം കിട്ടും പക്ഷെ ഈ മെതേഡിൽ എന്താ ഗുണം എന്താ എല്ലാത്തിനും അടുത്ത് നമ്മൾ ട്രയൽ ആൻഡ് ഒരു മെതേഡ് നടത്തണം ഇത് ഇട്ട് നോക്കും തെറ്റിപ്പോകും ഇത് ഇട്ട് നോക്കും തെറ്റിപ്പോകും ഇത് ഇട്ട് നോക്കും തെറ്റിപ്പോകും പക്ഷെ അവസാനം നമ്മൾ ഡി വന്നിടുമ്പോൾ ശരിയാകും അപ്പൊ നമുക്ക് ട്രയൽ ആൻഡ് ഒരു മെതേഡിൽ ട്രയൽ ആൻസർ കിട്ടും മനസ്സിലായി ഈ രണ്ട് മെതേഡിൽ ഏതെങ്കിലും മെതേഡിൽ കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് മെതേഡിലും പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്ന പഠിക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എഴുതേണ്ടത് ഒരു സംഖ്യയുടെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തട്ടത്തില്ല ഒരു സംഖ്യയുടെ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സംഖ്യയുടെ പകുതിയുടെ ആ സോറി ആ സംഖ്യയുടെ പകുതിയുടെ കൂടെ ആറ് കൂട്ടുന്നതാണ് കണ്ടോ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതി പോയിട്ടുണ്ടോ ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ പഠിച്ചാല് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ നമുക്ക് ആ കിടക്കുന്ന വാല്യൂസ് ഉള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ള ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ക്ലിയർ ആയോ ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ള പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് പത്ത് വരെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പതിനേഴും ഈ രണ്ട് സൈഡ് ഈ രണ്ട് വരും ആർ പറഞ്ഞു വന്നാൽ കൃത്യമായി ഇക്വേഷൻ കൃത്യമായി മനസ്സിലായോ പാടൊന്നും ഞാൻ നോക്കിട്ട് കണ്ടില്ല കേട്ടോ അത് ചെയ്ത് പഠിക്കാത്തതുകൊണ്ട് കേട്ടോ ഇത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് പഠിക്കും ഇത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ നേരെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഇത് കാറ്റഗറി ഫ്രീയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ കേട്ടോ ബൈദ് വേദ് പറഞ്ഞിട്ടോ കേട്ടോ നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ കാറ്റഗറി വന്ന് ഉറപ്പായിട്ട് ചെയ്യും ഏഹ് എന്തോ എന്തോ ഉറക്കത്തിലാണ് തോന്നുന്നു ചിക്കൻ പേ ഒക്കെ പറയും എന്നാ പറ്റിയേ എന്നാ പറ്റിയേ നീ കേട്ടില്ല ആ ഇക്വേഷൻ <laughs> ഇങ്ങനെ വരുന്ന ലൈൻ അതായത് ഒരു ലൈനെ മറ്റൊരു ലൈൻ വന്ന് കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഫോം വന്ന് ലൈനെ വന്ന പേരാണ് ലീനിയർ പേര് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോണിന്റെ അളവ് ഏർ രണ്ടാമത്തെ കോണിന്റെ രണ്ട് മടങ്ങിനേക്കാൾ പതിനഞ്ച് കൂടുതലാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ നോക്കി നമ്മളിവിടെ എഴുതുവാണ് വേറെ പേജ് ഇട്ട ഒരു കോൺ നമ്മൾ എടുക്കുവാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കണം വിളിച്ചോ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ വിളിച്ചു എക്സ് എന്ന് വിളിച്ചു ഒരു കോണിന്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ കോണിനേക്കാൾ രണ്ടാമത്തെ കോണിന്റെ രണ്ട് മടങ്ങാണ് അല്ലെ രണ്ടാമത്തെ കോണിന്റെ രണ്ട് മടങ്ങിനേക്കാൾ പതിനഞ്ച് കോടി കാണാം അപ്പൊ എങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ വരും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറയുന്ന പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ കോണിന്റെ രണ്ട് മടങ്ങിനേക്കാൾ പതിനഞ്ച് കൂടെ കാണാൻ വരുന്നു അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും ടു എക്സ് പ്ലസ് ആ ഫിഫ്റ്റി ശരിയാ പറഞ്ഞു അതായത് ഈ ഒരു കോണിന്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പുറത്തെ കോണിന്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് രണ്ട് മടങ്ങ് വെച്ചാൽ ടു എക്സ് വരും ശരിയാണ് അതിനേക്കാൾ പതിനഞ്ച് കൂടുതലാണ് ശരി നമ്മുടെ പരിപാടി ഇനിയും എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എക്സും ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീനോട് കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ ഗോട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് ഇക്വേ
సెవెన్ ఎక్స్ అంటే సరే ఏడు వేల రూపాయలు వచ్చిన వాల్యూ రెండు కొడుతుంది కొడుకు సెవెన్ ఇంటూ త్రీ ఎంత్రయా యువతి పెట్టి ఏదో నా పాడు ఓడికి నేను కట్టవు చూస్తూ కట్టవు ఇప్పుడు ఎలుపు అంటే ఏమైనా ఇంకా వాడలో ఇంకా మనిషిగా వేరే వాడి వేరే వాడి వేణో ఆప్షన్ అంతా కట్టుబడి కానీ పెట్టదు వేరే వాడి నాలి ఎక్స్ప్రెషన్ అవుతున్నాం ఎలా వేరే వాడి మనసులేదు వేరే వాడి ఏడు ఎక్స్ మాది సెవెన్ అని పరిగణ రెబీడ వయసునాణంగి రమేడ వయసునేకడ ఆరు వయసు కూడా అప్పుడు ఇది ఆరు వరసు ఉంటుంది ఇవతో ఆరు వరసు ఎత్ర వయసు ఎత్ర వయసు ఇరవై <laughs> మాట్లాడుతున్నాం 
ഇനി ഒരു ശതമാനം സി പറഞ്ഞൊരു ആൻസർ പറഞ്ഞേ സാർ സി എന്ന് പറഞ്ഞതിന് കാരണം എന്താ പറഞ്ഞു പറ
ഓക്കെ എത്ര ദിവസം കൂടി ഉണ്ട് നോക്കട്ടെ ആ മൂന്ന് ദിവസം കൂടെ അപ്പൊ മാത്സ് തീർക്കാം കുഴപ്പമില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടോ ആ ഓക്കെ എന്നാൽ നമുക്ക് മാത്സ് തീർത്തിട്ട് പോകാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് പഠിച്ചു തുടങ്ങണ്ട എന്നാലും ഇരുന്ന് പഠിച്ചു കഴിച്ചാൽ നിങ്ങളൊക്കെ എല്ലിപ്പെടുത്ത് കഴിച്ചു കേട്ടോ ആ ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് എല്ലാം കിടക്കും കേട്ടോ കുഴപ്പമില്ല അവിടെ നോക്കി ഒരു കച്ചവടക്കാർ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു കണക്കാക്കി തരുമ്പോൾ പത്ത് രൂപ ലാഭം അങ്ങനെ ലാഭ ശതമാനം എന്താണ് എങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലാഭ ശതമാനത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഉള്ള എന്താണ് ലാഭ ശതമാനം ഈസിക്കോ ലാഭം ഈസിക്കോ കിട്ടിയായിരുന്നോ ആൻസർ ലാഭം എത്ര ഇവിടെ പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞു ലാഭം എത്ര ഇവിടെ പറ ആൻസർ പത്ത് വാങ്ങിയ വില എത്രയാ വാങ്ങിയ വില എത്ര ആ ഇരിക്കുക ആ നയന്റി കാരണം എന്നാ പത്ത് രൂപ ലാഭം കിട്ടിയപ്പോ ഇന്ന് മാന്റെ വില എത്ര ആയിരിക്കും നൂറിൽ നിന്ന് പത്ത് കുറയ്ക്കണം അല്ലേ നൂറിൽ നിന്ന് പത്ത് കുറച്ചു നൂറിൽ നിന്ന് പത്ത് കുറച്ചു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇത്ര വരും പത്ത് ബൈ നൂറിൽ നിന്ന് പത്ത് കുറച്ചാൽ തൊണ്ണൂറ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇത്ര വരും പൂജ്യം പൂജ്യം എട്ട് പറഞ്ഞാല് വൺ ബൈ നയൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു ദാറ്റ് മീൻസ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ നയൻ എന്നാണ് ആൻസർ വരേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഇല്ല അതായത് അപ്പൊ മൊത്തം ആൻസർ വരേണ്ടത് ആ ഇലവൻ വൺ ബൈ നയൻ ആണ് ആൻസർ വേണ്ടത് കാരണം എന്നാ ഇലവൻ വൺ ബൈ നയനെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഇതിനെ ഒന്ന് പ്രാക്ഷനോട് കൊണ്ടുവന്നേ ഇലവൺ ഇൻറ്റു നയൻ നമ്മൾ പഠിച്ച മതി വന്നേ ഇലവൺ ഇൻറ്റു നയൻ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ നയൻ ഇലവൻ ഇൻറ്റു നയൻ എന്ന് വെച്ചാണ് നയൻറ്റി നയൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ നയൻ എത്ര വരും ഹൺഡ്രഡ് ബൈ നയൻ എന്നോ അപ്പൊ ആൻസർ എത്ര ആൻസർ ഡി ഇത്ര ഉള്ളു വരും മനസ്സിലായോ സോ സിമ്പിൾ എളുപ്പമല്ലേ കിട്ടിയായിരുന്നു പത്ത് ശതമാനോ അതെങ്ങനെയാ വന്നത് പത്ത് ശതമാനം ഇക്വേഷൻ അവിടെ കിട്ടിയല്ലോ എവിടെ പത്ത് ശതമാനം കിട്ടിയത് എങ്ങനെ കിട്ടിയത് ഇവിടെ നോക്കെ ലാഭം ഇൻറ്റു നൂറായിട്ട് പഠിപ്പോ വാങ്ങിയ വിലയാണ് വേണ്ടത് ഇവിടെ വാങ്ങിയ വില എത്രയാ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് സാധനം വിൽക്കണ പറ്റു വിറ്റപ്പം പത്ത് രൂപ ലാഭം കിട്ടണമെങ്കിൽ ലാഭ ശതം ലാഭം ഒക്കെ എത്രയായിരിക്കും ലാഭം ശതമാനം വിശ്വസിക്കോ ലാഭം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ വാങ്ങിയ വില ഓക്കെ നമുക്ക് ലാഭമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പത്ത് രൂപ അപ്പൊ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ സാധനം പത്ത് രൂപയ്ക്ക് ലാഭം കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ സാധനം എത്ര രൂപയ്ക്ക് ശരിക്കും വാങ്ങിച്ചത് അത് പറഞ്ഞു തൊണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് അപ്പൊ തൊണ്ണൂറ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇതെല്ലാം പറ്റുന്നതാ വൺ ബൈ നയൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു വരും എത്ര വരും ഹൺഡ്രഡ് ബൈ നയൻ ഇന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ നമ്മളെ ഇല്ല ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പക്ഷെ നമുക്ക് ഇലവൻ വൺ ബൈ നയൻ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇത് നമ്മള് നോർമൽ ഫ്രാക്ഷൻ കൊണ്ട് എന്ത് വരും ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം നയൻ ഇൻറ്റു ലെവൺ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ പഠിച്ച ലാഭ ശതമാനം നഷ്ട ശതമാനത്തിന് ഇക്വേഷൻ ആയിരുന്നു നഷ്ട ശതമാനം രാജു ഒരു ജോലി ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കും രാമു ഇതേ ജോലി മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കും രാഹുൽ ഈ ജോലി രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കും അങ്ങനെയാണ് രാജു രാമു രാഹുൽ മുറി ജോലി എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കും ഇക്വേഷൻ ഉള്ളത് ഏതാ ഇക്വേഷൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് മൂന്ന് പേരുടെ കണക്കാണ് അല്ലെ മൂന്ന് പേര് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്ത ജോലി മൂന്ന് പേര് കൂടി ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്താൽ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ ആയിരിക്കും അല്ലെ അതായത് രാജു ഉണ്ട് രാമു ഉണ്ട് രാഹുൽ ഉണ്ട് ഇവര് രാജു ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് രാമു മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് രാഹുൽ രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് പേരും കൂടി ചേർത്താൽ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും നോക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ഒരു ദിവസം കൊണ്ടും വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി രണ്ട് ഇന്ന ദിവസം കൊണ്ടും സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ഇത്ര ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കുവാണെങ്കിൽ മൂവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചേർത്താൽ ചെയ്യേണ്ട ജോലി എക്സ് വൈ സെഡ് ബൈ എക്സ് വൈ പ്ലസ് വൈ ഇസഡ് പ്ലസ് എക്സ് ഇസഡ് ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ എക്സ് വൈ സെഡ് ഇസ് ടു അത് എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ ഇൻറ്റു സെഡ് ഇസ്കോ എക്സ് വൈ പ്ലസ് വൈ വ
ഇനി മൈനസ് ടു മുകളിൽ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോയി നോക്കി മൈനസ് ടു മുകളിൽ പിന്നെ വരും മൈനസ് വൺ ബൈ ടു മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു അല്ലെ മൈനസ് മുകളിലോട്ട് കൊണ്ടു പോയി മൈനസ് മുകളിലോട്ട് കൊണ്ടു പോയി അപ്പൊ എന്നെ വരും വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇനി മൈനസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്നെ വരും മൈനസ് പ്ലസ് ടു ക്യാൻസൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് സീറോ കൃത്യല്ലേ തെറ്റുണ്ടോ സീറോ ആൻസർ കേട്ടോ എളുപ്പമല്ലേ